ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸಿ ಎಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ನ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಹೇಗೆ ಬೂಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಂಡೋಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೋದು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಬೂಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೂಟೇಬಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿ ವಿ ಡಿಯಿಂದ ಯೂಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿ ವಿ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ವಿ ಡ್ರೈವ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿ ವಿ ಡಿಯಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಟೇಬಲ್ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ವಿ ಡಿ ಡ್ರೈವ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇದರಿಂದ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಪೋರ್ಟ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿ ವಿ ಡಿಯನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಬಯೋಸ್ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಕೀನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಬೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಎಫ್ ಟೆನ್ ಎಫ್ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೂಟ್ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಬೂಟ್ ಕೀ ಫಾರ್ ಎಚ್ ಪಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬೂಟ್ ಕೀ ಫಾರ್ ಡೆಲ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿ ಬೂಟ್ ಕೀ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಟೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಇಲೆವೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಫ್ ನೈನ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಮನ್ ಬೂಟ್ ಕೀಗಳಿರುತ್ತೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲೆನೋ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈಚೆ ಒಂದು ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಪೋರ್ಟ್ನ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಪಿನ್ನನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಟೋಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಯೋಸ್ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಲೆನೋ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕೀನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಬಯೋಸ್ ಸೆಟಪ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೂಟ್ ಮೆನು ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಕವರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಕವರಿ ಅಂತ ಇದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಯೋ ಸೆಟಪ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೂಟ್ ಮೆನುಗೆ ಹೋಗಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬಯೋ ಸೆಟಪ್ಗೆ ಹೋ
ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಫ್ರೋ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಹೋಮನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಫ್ರೋ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಡಿ ಎಲ್ ಎ ಒ ಇ ಎಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನೀಗ ಡಿ ಎಲ್ ಎ ತಗೋತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ ನೀವೇನಾದರೂ ಡಿ ಎಲ್ ಎ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಮೇಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿಂಡೋಸ್ ಕೀ ಇದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೋಸ್ಟಾಗಿ ಡಿ ಎಲ್ ಎ ಅಥವಾ ಒ ಇ ಎಮ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇವರ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವೀಗ ನೈನ್ಟೀನ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವೀಗ ನ್ಯೂವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕಸ್ಟಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒನ್ ಟಿ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟಿ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಜಿ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟಿ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದರೆ ಒನ್ ಟಿ ಬಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಟಿ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕಂತ ಇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿ ಬಿ ಕೊಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾಕಂದರೆ ಬೇಗಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಜಿ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಜಿ ಬಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಜಿ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಫಿಫ್ಟಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಾನು ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಜಿ ಬಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ಕೊಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂರು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಜಿ ಬಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿ ಬಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒನ್ ಟಿ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿ ಬಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೈಲ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಂಡೋಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಜಿ ಬಿ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿ ಬಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ
ಏಟ್ ಜಿ ಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿ ಬಿ ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಎಸ್ ಎಸ್ ಡಿನ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಯಿತು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿನ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಜೆನ್ವಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಈಗ ಜೆನ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜೆನ್ವಿನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇದರ ಕೀಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟಿಂದ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜೆನ್ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದು ಕ್ರ್ಯಾಕಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿಂಡೋಸ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿವೈರಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಿದೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕೀ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜೆನ್ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಹೋಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಲ ವಿಂಡೋಸ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿಂಡೋಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಿಂಡೋಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಜೆನ್ವಿನ್ ಕಾಪಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕಂದರೆ ವಿಂಡೋಸ್ನ ಜೆನ್ವಿನ್ ಕಾಪಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಈಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ನ ಕೀನ ಪ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೀ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಕೀನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಲೋಡಿಂಗ್ಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಲೋಡ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ರೀಜನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಂಡಿಯಾನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋಣ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಟನ್ನು ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೋಟನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಕಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಯು ಎಸ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಯು ಎಸ್ನೇ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಂಡೋ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ವಿಂಡೋಸ್ ಅನ್ನು ಬೇಗವಾಗಿ ಬೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇವಾಗಲೇ ನಾವೀಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದೆ ನಾನೀಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ನೋ ಅಂತ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿದ್ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೆಟಪ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೌಡನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಫೆಂಡರ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೇಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಕೆರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯೂಸರ್ ನೇಮನ್ನು ಕೊಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನ
ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಅಥವಾ ಪಿ ಸಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ನ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿ ಬಿನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಜಿ ಬಿನ ಕೊಟ್ಟೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಜಿ ಬಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ನೀವು ಹೊಸ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿ ಬಿನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗುಣಿಸು ಇನ್ನೂರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ರಫ್ ಆಗಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಜಿ ಬಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿ ಡ್ರೈವ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು ಫೋರ್ಟಿ ಏಟ್ ಜಿ ಬಿಯ ಒಂದು ಸಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಂಡೋಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಡೌಟ್ಗಳಿದ್ದರೂ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ನ ಜೊತೆ 